मला खरं असं वाटलं होतं की आपलं असं ठरलं होतं की प्रश्न विचारायचे सगळे प्रश्न तसे काही ऐच्छिक नव्हते म्हणजे कंपल्सरी नाही काही ऐच्छिक सोडवताना मदत पण करता येत होती मला जर काही प्रश्न नाही आले तर तू पण त्याची उत्तरं द्यायची असं हे होतं आपल्यामध्ये ना दोघांमध्ये बऱ्यापैकी साम्य आहे विचाराचं आणि एकूण सगळ्याच्याच शिवाजी अंडरग्राऊंड झाल्यानंतर नाटक झाल्यानंतर म्हणजे प्रयोग झाल्यानंतर क्रिडिट पण लोक वेगवेगळं देतात म्हणजे अगदी कैलाश त्याच्यात लीड रोल करतो उत्तम काम करतो खूप चांगला सुंदर अभिनय करतो आणि मग नंतर तो खाली येतो तर खाली आल्यानंतर कोणीही ओळखत नाही आम्हाला खाली ज्यावेळेस आम्ही काम करून येतो आणि सगळे मग प्रेक्षक आम्हाला भेटायला येतात मग बऱ्यापैकी एक किमान चौथाही प्रेक्षक तरी भेटायला येतात आणि त्यावेळेस येतात मग हा कपडे बदलत असतो आणि माझं पटकन कपडे बदलून व्हायचे तर कपडे बदलून झाले की लोक पहिलं माझ्याकडे यायचे आणि म्हणायचे वा काय आवाज आहे तुमचा म्हणजे ज्या गाण्याचा आणि माझ्या आयुष्यात कधीही संबंध नाही त्याचं क्रेडिट मला देऊन टाकायचे लोक सुंदर अभिनय करतात त्यासाठी मी आता दाढी वाढवायला हा आणि दुसरं असं होतं की तुला येऊन मग नंतर तू आला सगळं आवरून किंवा म्हणायचे की बसतच लिहिलंस म्हणजे आपली ही जी क्रेडिटची आदला बदली होती आणि मला जे जास्तीचं क्रेडिट द्यायचे की कावा काय सुंदर आवाज आहे खरं तर आवाजाचा आणि माझा काहीही संबंध नाही माझा आवाज मला ऐकायला खूप जड जातो नाही नाही पण पण आत्ता मी एका सिनेमाचं शूट करत होतो आणि खूप अडचणीची परिस्थिती आली होती की त्या प्रयोगाची तारीखच माझ्याकडनं लिहिण्यामध्ये चुकली होती औरंगाबादचा प्रयोग होता आणि त्या यांना आयोजकांना म्हणजे किती प्रेम असावं नाटकावर लोकांचं हे याचं पण ते एक उदाहरण आहे जिवंत की मी त्यांना स्वतः फोन करून सांगतो की माझं तारखेत चूक झाली आणि प्रयोग आठ दिवस बाकी तुम तो पुढे ढकला काहीतरी करा काहीतरी करा मला पॉसिबल नाही ते म्हटलं कोण बोलत आहे तुम्ही नाही नाही आमचे दोन दोन हजाराला तिकीट विकलेले आणि प्रयोग आमचा फुल झालेला आहे त्यामुळे ते काही सांगू नका तुम्ही अहो मी कोण बोलतो काय मी जरा त्यातला मुख्य भूमिका नाही ते काही सांगू नका आम्हाला आणि तुम्ही करा पण त्या दिवशी माझा रोल तुम्हाला करावा लागला होता आणि तो तुम्ही उत्तम केला म्हणजे गाणं वगैरे म्हणणं येत जरी नसलं दुसऱ्याने म्हटलं तरी तरी तो शो खूपच छान केला मग तेव्हा कसं वाटलं माझा रोल करताना म्हणजे तू किती आनंद घेतोस त्या गोष्टीचा याची मला एक थोडीशी चुनूक कळा त्या दिवशी की ती भूमिका करताना काय आनंद मिळत असेल तो अनुभव मला घेता आला याच्यास त्याचं मला खूप मोठं समाधान आहे पण ज्याचं क्रेडिट मला देतात लोक तर मला असं वाटतं की मला जे गाण्याचं क्रेडिट देतात आणि मला ते गाणं खरं तर मला येत नाही तू चांगला कवी पण आहेस तर मला असं वाटतं की तुझ्या कवितेच्या दोन ओळी मला आपण राजकुमारला ऐकायला बसतो नाही नाही आपली सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्रोसेस राहिली नाटकाची शिवाजी अंडरग्राऊंडची की नाटकाची निर्मिती कशी झाली लिखाण कसं झालं त्याच्या तालमी कशा झाल्या आणि कसं काय म्हणजे काय असं झालं की हे नाटक एवढं सुपर डुपर झालं त्याला एक माणूस नाटक लिहितो आणि ते सुपर डुपर होतं असं होत नसतं हे या नाटकाच्या माध्यमातून मला कळालेलं आहे ती प्रोसेस जर आपण त्याच्यावरती थोडंसं आपण डिस्कशन करूया म्हणजे मला असं म्हणायचं की एकीकडे संभाजी भगत ज्यांची संकल्पना आहे एकीकडे नंदू माधव ज्यांचं दिग्दर्शन आहे एकीकडे संभाजी तांगडे सारखा माणूस होता जो अगोदर डिरेक्शन करायचा संभाजी आणि आम्ही करायचो आणि आपण तेरा लोक जे आर्टिस्ट ही सगळी लोक आता संभाजी भगत एक वेगळं त्यांचं म्हणजे आंबेडकरी चळवळ ते चालतात घेऊन नंदूदादा हे त्यांचं सांगड नावाचं एक संमेलन ते भरावतात आणि अशी वेगवेगळ्या विचारांची आहे ज्यांचा उद्देश एकच आहे एम एकच आहे फक्त ते वेगवेगळ्या समूहानं काम करतात जेव्हा अशी लोक एकत्रित येतात तेव्हा असं नाटक घडतं असं मला वाटतं तुम्हाला काय वाटतं बरोबर आहे कारण एक माणूस कुठलाही एक माणूस हा पूर्णपणे परिपक्व असू शकत नाही पण म्हणजे एक एक पॉवरफुल गुण घेऊन जर एकत्र आले तर त्याचं काहीतरी असं सुंदर तयार होतं 
कन्सेप्टच एवढी सुंदर होती जी की तुझ्यामार्फतच ती आली होती याच्यासाठी आणि संभाजी नेहमी म्हणायचं की आपल्याला शिवाजी महाराजावर नाटक करायचं ती कन्सेप्ट खूप स्ट्रॉंग होती तशा अर्थानं आणि एक विचाराचं नाटक आपणही करायला पाहिजे कारण आपण त्याच विचारधारेतून आलेलो होतो म्हणूनही आपल्याला ते करावंसं वाटलं नंदुमाधव सरांसारखा एक सामाजिक भान जाण असणारा एक चांगला दिग्दर्शक या नाटकाला मिळाला तोपर्यंत जे तुम्ही दोघांनी ते घेऊन गेला होता त्याचे तो तुम्ही साक्षीदार म्हणजे तुम्ही स्वतः साक्षीदार आहात ती जी करून घेण्याची जी मेहनत होती तर ती ती म्हणजे आपलातून आपलातून होती मला असं वाटतं की कोणीतरी एक जणानं या नाटकाचं क्रेडिट घेऊन जा जाऊ नये जाणार पण नाही कारण ते बाकीचे त्याला देणार पण नाही एक तर ही सग एक सामूहिक कलाकृती आहे म्हणजे जेवढी संकल्पना महत्त्वाची आहे तेवढंच दिग्दर्शन महत्त्वाचं आहे तेवढंच लेखन महत्त्वाचं आहे तेवढाच अभिनय महत्त्वाचा आहे आणि ह्या सगळ्यातून जे नाटक तयार झालं आहे ते चालवणं पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे म्हणजे आता सध्या तुम्ही दोघं चालवत आहे आणि बाकी सगळी तेरा जणाची टीम चालवते तर हेच हे खूप महत्त्वाचं आहे एका नाटकासाठी म्हणजे ज्यावेळेस आपण प्रोसेस सुरुवात केली होती त्याची तर एक तारीख ते दहा तारीख अशा दहा दहा दिवसाचे टप्पे करायचे तालमीसाठीचे आणि ते निवासी असायचे म्हणजे पूर्ण वेळ निवासी एक तारखेला सकाळी दहा वाजता सगळी मंडळी जमायची आपल्या बॅगा घेऊन ब्रश घेऊन पेस्ट आम्ही देणार ब्रश घेऊन यायचा मोबाईल घरी ठेवायचे आणि सोबत पुस्तकं आणायची अशी दहा दहा दिवसाचे निवासी टप्पे आणि जगाशी थोडंसं फटकून म्हणजे गावाच्या कुठंतरी बाहेर सगळ्यांचा संबंध येणार संबंध येणार नाही आणि जे काही ज्या पद्धतीनं ते एकरूप होत होते सगळे तर ती प्रोसेस ती खूप महत्वाची होती की सगळ्या कलाकारांना आपलं काहीतरी तिथं दिलेलं होतं म्हणजे ज्यावेळेस विजय अण्णांनी तीस दिवस आपली खरपोडीला व्यवस्था केली त्यावेळेस येताना दहा दिवस राहण्याच्या तयारीनं सगळी मुलं आली होती तर त्यावेळेस मला वाटतं की गजून स्वतःची बैल विकली होते बैल विकणं हे काय भांडवल नाही पण माझ्या नाटकात ते अडथळा येऊ शकते म्हणजे मला जर मी जर इकडं तालमीला आलो तर माझ्या बायला पाणी कोण पाजेल त्यांना वैरण कोण टाकेन तर ही अडचण त्याला येत होती मधून त्याची मशीन शिलाई मशीन करायचं शिवणकाम ते बंद केलं होतं गणून विटभट्टीचं बंद केलं होतं मुंबईतून तुम्ही दोघं जण मीनाक्षी आणि तू इकडचं सगळं पॅकअप करून तिकडं आला होता म्हणजे कुठलाही हे सोडता संभाजी कॉलेजवर असायचा तर ते त्या कॉलेजला त्यांनी सांगितलं सुट्टी दिली ह्या सगळ्या गोष्टी करून वसुंधरा जी शाळा सोडून तिथं आली होती त्याच्या तर हे सगळ्यांनी ते दहा दहा दिवसाचे टप्पे म्हणजे पूर्ण समर्पण जे दिलेलं होतं तर ते खूप महत्वाचं होतं म्हणजे एक ना एक वाक्य जे नाटकातलं किंवा प्रत्येक सीन आहे तो काहीतरी सांगतोय आणि त्याचा पूर्णतः अभ्यास करूनच त्याची मांडणी केली म्हणून हे नाटक कुणाला पकडता आलं नाही कैची तर असं नाही वाटत बिलकुल कारण एक तर कसं असतं की नाटक नाटकाला म्हणजे विरोध होतो असा उगीच आणि मग त्याच्यावर बोला म्हटलं की कोणी बोलतच नाही त्याला विरोधच करत कारण त्याची सत्या सत्यता जेव्हा तपासली जाते तेव्हा ते फसतात असं नाही हो नक्की नक्की त्याची प्रोसेस म्हणजे एक तर सुरुवात काय झाली की नाटक करायचं म्हणून केलं नाही किंवा मग असं मी कुठेतरी फिरत फिरत गेलो चाललो होतो आणि माझ्या डोक्यात असं काहीतरी आयडिया आली आणि मग त्याच्यावर चलो आपण आता मस्त भांडनाट एक नाटक लिहू आपल्याकडे चार कॅरेक्टर आहेत आणि मग कुठंतरी आपल्या स्पर्धेत जाऊन टाकून काहीतरी असं हटके करू असं काही डोक्यात नव्हतंच मुळात शिवाजी महाराज हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे आज खूप गरज आहे एक समाजामध्ये त्या नावानं खूप काही होतं आहे खूप काही गोष्टी घडत आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि यांच्यावर आपल्याला काहीतरी करावं लागेल जे की समाजाला पुढं घेऊन जाणार असेल अशी त्याची एक कन्सेप्ट होती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब हे एक परिस आहे परिसाची संकल्पना सगळ्यालाच माहिती की परिस म्हणजे असं असतं की कुणीही लोखंडानं जायचं लोखंडाचा स्पर्श झाला की त्या लोखंडाचं सोनं होतं परिसाचा स्पर्श झाला तर तसे हे दोन नावं आहेत की जे कोणी त्या विचाराशी स्पर्श करतील तर त्या माणसाचं नक्की सोनं होतंच असा तो विचार आपल्याला त्याच्यामध्ये पेरायचा होता आणि शिवाजी महाराजांचं तुम्ही बोलताना मी नेहमी म्हणायचो की हे तर तुमच्याशी की शिवाजी महाराजांचं शी रसवलीला तर इकडचे मारतेत दीर्घ लिहिलं तर इकडचे मारतेत म्हणजे एवढा तो संवेदनशील विषय होता 
आणि तो हाताळायचा म्हणलं तर तो काय असं सहज चालता चालता करणं तर शक्यच नव्हतं कारण आपण त्यांचा खेळ करू शकत नव्हतो तशा अर्थानं म्हणून जे आपण पहिलं वर्कशॉप घेतलं म्हणजे ज्याच्यामध्ये चंद्रशेखर शिकरे श्रीमंत कोकाटे आणि ही सगळी मंडळी आलेली होती जालन्यात आणि तीन दिवसाचं कलाकारांचं पण वर्कशॉप होतं तर ह्या या वर्कशॉपमधून शिवाजी महाराजांचे विचार नेमके काय आहेत कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या शिवाजी कोण होता या पुस्तकाच्या वाचनातून नेमके शिवाजी महाराज कसे होते कॉम्रेड शरद पाटलांच्या शिवाजीचे शत्रू महमदी की ब्राह्मणी यातले काही विचार आणि चंद्रशेखर शिकरेंचं प्रति इतिहास तर हा जो विचार होता ना हा विचार आपण करेक्ट म्हणजे खरं तर म्हणजे त्या नाटकात सारखा इतिहास इतिहास केलेला नाही जर इतिहास इतिहास केला असता तर मग ते इतिहासाचं पुस्तक झालं असतं आणि मग ते कितपत लोकांनी पाहिलं असतं हा पण प्रश्न होता इतिहास आपण थोडासा पेरलेला आहे की ज्या अशी पेरणी केली की ज्या जेणेकरून ते नाटक पाहिल्यानंतर ते जाणून घेण्याची प्रेरणा मिळाली शिवाजी महाराज तिथून ते पेरलेले करेक्ट करेक्ट त्याच्यामुळं पूर्ण भान ठेवून ते सगळं केलेलं एक तर कलावंत पण कलावंत पण पूर्ण वेळ निवासी होते म्हणजे जसा लेखक त्या वर्कशॉपला होता तसे कलावंत पण त्या वर्कशॉपला होते आणि प्रत्येकानं आपापली बाजू खूप चांगल्या पद्धतीनं पेरलेली जसं की तुम्ही पण ज्यावेळेस हे करायचं तर तुम्ही तुम्ही पण तो जो गाडा रेटला तर त्याच्यासाठी तुम्ही पण अभ्यास केला म्हणजे ॲक्टर म्हणूनही केला डिरेक्शन तुम्हाला दोघांना करायचं होतं म्हणूनही तुम्ही त्याचा अभ्यास केलेला आहे तर मला असं वाटतं की पूर्ण अभ्यास करून भान ठेवून तयार केलेली ती कलाकृती त्यामुळं ती कोणाला तशा यानं पकडता येत नाही आणि मला वाटतं थोडे तितके दिवस नाही तर मला ते दीड वर्ष लिहायला लावलं तुम्ही कधी कधी दिवस दोनच ओळी विचार करायचे म्हणजे दीड वर्षात एक एक डायलॉग जरी लिहिला असता तरी दीड वर्ष लागला असतं तर मला वाटतं की दीड वर्ष आपण ती स्क्रिप्ट लिहिण्यासाठी घेतलं होतं पण हे दीड वर्ष लिहिलं पण येणारे शंभर वर्ष ते म्हणजे सहा वर्ष झाले नाटक आपलं सुरू आहे पण आजही ते आजचं नाटक वाटतं हो म्हणजे ते नाटक सहा वर्ष पूर्वीचं वाटत नाही तर त्या दीड वर्षाचा परिपाकच आहे असं म्हणा मग कारण त्याच्यामध्ये जे एक काय होतं की ती एक सामूहिक कलाकृती म्हणजे ते काही एकट्याच कोणाचंच नाही ते सगळेच कारण सगळेजण असल्यामुळं त्याच्यामध्ये खूप परिपक्वता आलेली तुम्हाला असं नाही वाटत आता ते नाटक आपणही ठरवलं तर ते बंद नाही करू शकत ते इतकं समाजाचं इतकं लोकांचं झालं की आपण आपणही ठरवलं तर ते बंद नाही असा विचार आपल्या मनात येतच नाही पण ज्यांच्या कोणाचे येत असेल त्यांच्या पण ते शक्य नाही आणि आपणही ते बंद करू शकतो राजकुमार बोलताना मला ना दोन गोष्टी जाणवल्या सातत्यानं बोलताना की बोल बोलतानाही आणि साहित्यातही म्हणजे अगदी मी चालता चालता मला अगदी सिगारेट फुकता फुकता ते किंवा असं सुचलं नाही किंवा बसून सुचलं नाही म्हणजे शहरी द्वेष जाणवतोय मला तुमच्या बोलण्यातून कायम आणि साहित्यातून पण तो डोकवतोय ग्रामीण आणि शहरी असं एक एक हे म्हणजे विरो शहराचा आणि ग्रामीण भागाचा म्हणजे काहीतरी असं नाही नाही म्हणजे नाही असं शहर आणि ग्रामीण असं नाही म्हणताय ना पण आहे रे आणि नाही रेचा कुठेतरी संघर्ष असतो जर समजा मी पायी चालत असेल रस्त्यानं आणि मला जर समजा पायी चालताना माझ्या पायात चप्पलही नसेल आणि कोणीतरी असं जर एखाद्या गाडीतून जात असेल आणि कष्ट जर दोघायचे सारखेच असेल कदाचित माझे जर समज थोडी शिल्लक असेल तर मला असं वाटत नसणार आहे अरे ही गाडी आमच्याच जीवावर आहे ना म्हणजे किमान म्हणजे मला हे तरी जाणव ना की तो जो चाललेला माणूस आहे तो माणूस जेवला आणि त्यानं जे खाल्लं आहे ते माझ्या शेतात पिकलेलं आहे भलेही त्यानं पैसे देऊन घेतला असं पण पिकवण्यासाठी कष्ट नाही घेतलेले मी चालत असताना किमान त्याच्या कष्टानं म्हणजे त्यानं तयार केलेली चप्पल तरी माझ्या पायात यायला पाहिजे मग हा जो संघर्ष आहे ना की मग असं वाटतं की यार मग हे यांचं काही देत नाहीत आपल्याला आपलंच घेतात राजकुमार नाही 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 गमत अशी आहे की तुम्ही ग्रॅज्युएशनला होता आणि तुमचं ना आकडा एकांकिका एम एला अभ्यासक्रमाला होती बरोबर आहे आता हे जे बोलणं आहे ही उच्च निश्चितीची दरी किंवा शहरी ग्रामीण भाग किंवा शेती आणि शहर हे जे तर तुम्ही शेतकरी संघटनेत होता त्याने ही प्रगल्भता आली तुमच्यामध्ये असं वाटतं का म्हणजे हे खरं आहे का 
हा मग कदाचित कारण शेतकरी संघटनेचा जो विचार होता हा तर तशा अर्थानं हा अर्थशास्त्राला धरून होता आणि हे अर्थशास्त्र शाळेत कुठे शिकवल्या जात नाही मग कदाचित मग मी जर तिकडं जर असतो तर मला ते कळलं पण नसतं म्हणजे मी ते झाल्यानंतर शेतकरी संघटनेत आलो आणि शेतकरी संघटनेत शेतकरी संघटना म्हणजे आजची शेतकरी संघटना नाही आजची शेतकरी संघटना शोधावं लागेल कोणाची शेतकरी संघटना कारण त्यावेळेस ती शेतकरी संघटना होती ही शरद जोशींची शेतकरी संघटना तर शरद जोशींची शेतकरी संघटना ही शेतकऱ्यांना त्यांचं अर्थशास्त्र शिकवत होती भले मी शाळेत जात नसलो तरी ती एक अप्रत्यक्ष बिनभिंतीची आमच्यासाठी शाळाच होती की त्याचं एक हे होतं ती एक शिकवणी होती आणि ते कसं होतं की प्रॅक्टिकल होतं म्हणजे जगण्याचं तत्वज्ञान आणि एकूण संघर्ष त्याच्यातून शिकायला मिळत होतं खरं तर शरद जोशींचा उदय जर झाला नसता तर शेतकरी अजूनही शंभर वर्ष दोनशे वर्ष मागं राहिला असता शरद जोशींच्या विचाराचा उदय झाला आणि शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड जागरूकता आली आज कितीही शेतकऱ्याच्या संघटना असल्या तर ह्या स्वयंप्रकाशित अजिबात नाही तर त्यांना प्रकाशमान करणारी ही शरद जोशींचा विचार आहे आणि ते शरद जोशींचा विचार उचलूनच सगळ्या शेतकरी संघटना काम करत आहेत आत्ताच्या अच्छा तर म्हणजे सूर्य आणि इतर याच्यामध्ये जो फरक आहे तर तो फरक शरद जोशी आणि आताच्या बाकीच्या शेतकरी नेत्यांमध्ये जात आणि राहिला संघर्ष शहर आणि ग्रामीण तर रोष असणं साहजिक आहे कारण काय होतं की सगळ्या घडामोडी ह्या शहरातून घडतात म्हणजे कंट्रोल पॉईंट आहे ना हा शहरात आलेला आहे तशा अर्थानं कंट्रोल पॉईंट शहरात म्हणजे सगळी नीती रणनीती कुठे ठरते तर ती शहरात ठरते प्रत्येक अगदी जर विधेयक जरी तयार व्हायचं असेल तर मुंबईत विधेयक तयार होतं दिल्लीत विधेयक तयार होतं त्याची अंमलबजावणी ही मुंबईतूनच होते ती दिल्लीतूनच होते तर मग साहजिकच आहे की जिकडून म्हणजे मुंबई दिल्लीत असल्यामुळं ग्रामीण भागातल्या लोकांचा समज हा असाच असणार ना की हे सगळं ठरत आहे तर शहरातून ठरत आहे बरं शहरी माणसांनी नुसता आवाज जरी उठावला कांदे महाग झाले कांदे महाग झाले कांदे महाग झाले चार दोघा जणांना गळ्यात कांद्याच्या माळा हे केल्या मीडियाला बाईट दिली की लगेच प्रेशर येतं लगेच मंत्रालयातून निर्णय होतो आणि लगेच निर्यात बंदी येते कांद्यावरची तिकडचा आवाज पण इकडे येत नाही तिकडं दूध अडवलेलं सुद्धा इकडून दुसऱ्या मार्गानं कोणी कडून तरी येतात त्यांनी सांगते तुम्ही दूध अडवा आम्ही पावडरचं दूध करतो म्हणजे ज्यावेळेस आत्ताच्या संघर्षामध्ये आंदोलन आहे शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे आणि आताच्या शेतकरी संघटनांची भूमिका आहे तुम्ही तेव्हाही शेतकरी संघटनेत होता आणि तेव्हाही काहीतरी भूमिका होता पण आता कृतीत यायला लागल्या कारण आता सजगता वाढली आहे सगळ्यांमध्ये काय वाटतं याच्यावरती हे आंदोलन किती गरजेचं आहे शहरांची अडवणूक करणं किती गरजेचं वाटतं एक लेखक म्हणून नाही शहरांना असं समजू नये की आणि शेतकरी तर आहेच बरं का मी एक लेखक म्हणून पण विचार मी तेच म्हणतो की शहरांना असं समजू नये की ही आमची अडवणूक चालली म्हणून म्हणजे ज्या वेळेस शिक्षक संप करतात त्यावेळेस कुणी म्हणतं का आमची अडवणूक चालली डॉक्टर संप करतात त्यावेळेस कुणीही म्हणत नाही आमची अडवणूक चालली शहराची किंवा खेड्यातले म्हणतात का की आमची अडवणूक चालली म्हणजे कुठल्याही लोकांनी जर संप केला तर बाकीचे कोणीही म्हणत नाही तर आमची अडवणूक चालली ते त्यांच्यासाठी संप करता येतं असं म्हणतात आणि जर समजा शेतकऱ्यानं जर संप केला तर मग यांनी कोणी म्हणू नये ना की आमची अडवणूक चालली म्हणजे जसे बाकीचे करतायत तसंच हा पण करतोय आणि तो काय करतो तो स्वतःच करतो ना म्हणजे माझं दूध मी नाही येऊ देणार म्हणजे मा मी जे निर्माण केलं ना तर ते नाही द्यायचं मला का नाही द्यायचं तर मी आतापर्यंत देत नव्हतो का तर देत होतो पण जर समजा ते देऊनही जर त्याचा मला काहीच उपयोग होणार नसेल तर मी बंद करीन अशी जी भावना आहे तर ही त्याची करेक्ट ही समजून घेणं ही भावना समजून घेणं पहिलं महत्त्वाचं आहे कारण शहरी असो किंवा कुठलाही माणूस असो की त्यानं जे काही निर्माण केलेलं आहे तर त्याच्यावर पहिला अधिकार त्याचा असला पाहिजे किमान अधिकार म्हणजे त्याचा उपभोग जरी सगळे घेत असले तर अधिकार तर त्याचा आहे ना की काय म्हणजे त्याला न्याय मिळतो नाही मिळतो तर हा सगळा तर न्याय अन्यायाचा हा सगळा खेळ आहे त्याच्यामुळं शहरी माणसाने असं समजू नये की आमची अडवणूक करताय हे फक्त एवढं की त्यानं केले निर्माण केलेल्या गोष्टीचा गोष्टीवर त्याचा पहिला अधिकार आहे त्याचा निर्णय घेण्याचा एवढं जरी भान ठेवलं तरी सगळे नीटनेटक्या पद्धतीने आणि सगळे समजून उमजून जगतील असं मला वाटतं 
मागे तुमची एक मुलाखत झाली होती पुण्यामध्ये आणि सगळीकडं गाजावाजा झाला होता की राजकुम म्हणजे तो आला आणि मारून गेला अशी हेडिंगच आली होती आणि तेव्हापासून बऱ्याच लोकांना असं वाटलं की हा येतो आणि काहीतरी खळबळजनक वक्तव्य करतो राजकुमार तेव्हा तुम्ही असं भाष्य केलं तिथे की पुण्या मुंबईच्या लोकांचा प्रॉब्लेम हा सेक्स आहे का सेक्स हा लोणच्यासारखा वापरतो आम्ही म्हणजे आम आम्हालाही गरज आहे पण आम्ही लोणच्यासारखं वापरतो आणि इकडे म्हणजे जेवणच करतात सेक्स सोबत म्हणजे इथली जी नाटकं आहेत ती फक्त सेक्स ओरिएंटेडच नाटकं आहेत बरोबर आहे आता मला असं विचारायचं आहे की तुमची सगळी नाटकं ही ग्रामीण आहे आणि शेतकरी शेतीधारजी नाटकं आहेत तुम्ही भांडवल करता या गोष्टीचं असं काही जणांचं म्हणणं आहे काय म्हणते म्हणजे तुमचं जे भावविश्व आहे हो शेती मग त्यांचं जे भावविश्व आहे हा नसतं केलं खरं तर मी 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 खरं तर भांडवलच करतो असं म्हणायला काही हरकत नाही मी आपण सगळे भांडवलच करतो कारण हे भांडवल तसंच रिकामं पडलंय त्याचा कोणी वापर करत नाही म्हणून भांडवल करावं लागतं जर हे प्रश्न आत्ताची जी लेखक मंडळी आहे म्हणजे जे कोणी म्हणत असतील ते शहरी असो किंवा मध्यमवर्गीय मध्यमवर्गीय जाणीव असणारी असो यांनी जर त्या विषयावर प्रकाश टाकला असता तर ते म आपल्याला करायची गरज नसती पडली खरं तर हे त्यांनी न केल्यामुळं आपल्याला उचलणं आलं त्यांनी त्यांचं जगणं मांडलं त्यांनी आपण कधी म्हणलो का की तुम्ही तुमचं हे करताय मी सेक्स म्हणजे मी मानवी संबंधावर मी मग काय म्हणतो की मानवी संबंधावर सतत काय बोलताय म्हणजे सेक्सवर मी बोललो होतो ना तर खरं तर आत्ता ते आलो आणि त्यावेळेस जे बोललो होतं ते खूप निरागस्थितून होतं निरागस्थितून असं होतं की आलो पाहिलं मी एक फेस्टिवल पाहायला गेलो होतो म्हणजे महोत्सव नाटकाचा आणि त्यातले दहा नाटकापैकी आठ नाटकं दहाचे दहा पण खरं तर दहाचे दहा हे स्त्री पुरुष संबंधावर होते म्हणजे तो एक त्यात दोन किंवा ते दोन ती एक त्यांचा घटस्फोट आणि ते सगळं त्याच्याशी संबंधित होते तर मग मला असं वाटलं की खरं तर शहरात खूप मोठे प्रॉब्लेम असतील ना म्हणजे किती मोठे प्रॉब्लेम आहे आता काल मी ते याचं वाटलं की इथं काहीतरी कबुतरांवर पण चर्चा चाललेली आहे सध्या हा पण प्रश्न असू शकतो ना त्या अवतीभोवतीच्या लोकांसाठी की समजा गर्दीची समस्या आहे की दररोज रेल्वेतून पडून एक काहीतरी दहा वीस लोक लोकलमध्ये मारतात हा प्रश्न आहे ना त्यांचा की किंवा मग यांना ताजी भाजी मिळत नाही रेल्वेच्या पटरीचंच खावं लागतं कधी कधी ते तिथं उगाळलेली तर ताजी मिळत नाही मग कुठले मधले दाल आले यांना दोनशे रुपयाला देतात ह्या मधला शोध घेण्याचं काम यांचं नव्हतं का शोध म्हणजे माझ्याकडे येणारी जी दोनशे रुपयाची जुडी आहे तर ही दोनशे रुपयाची ही दोनशे रुपये कशी हिचं मूल्य दोनशे कसं असू शकतं नाही मी तपासते याचं प मूळ कुठं आहे ही तिथून निर निर्माण झाली ही किती औषधं पाहतो का नाही आपण त्याच्यावर अरे याची किंमत एवढी आहे तू कसं काय जास्त घेतो आपण ते हे करतो ना त्यांनी छापलेली आपण ते देतो पण त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला का जर हे त्या जुडीचा शोध घेत जर आले असते ती जुडी जुडी मग त्यांना कळलं असते अरे जो निर्माण करतो तो तर दोनच रुपयाला विकतोय आणि मग त्यांनी कदाचित त्याच्यावर जर लिहिलं असतं तर मग मला ते भांडवल करायची गरजच नसते पडली ते त्यांच्या जरी पॉईंट ऑफ व्ह्यून आले असते की मला दोनशे रुपयाला का देताय तुम्ही जुडी आणि ती शोध तिचा शोध घेणं म्हणजे लेखक लेखन करणं म्हणजे संशोधनच करत नाही ना म्हणजे काही माहीत नसलेलं ह्या विश्वातून काहीतरी ओढून काढायचं आणि आपल्या कलाकृतीमध्ये ते टाकायचं मग ते अनुभवाच्या पातळीवर असो किंवा माहीत माहिती घेऊन असो किंवा काहीतरी जगण्याच्या ह्याच्यात असो की असं मांडून ते सगळं काढायचं असतं जर तसं केलं असतं आणि हे सगळे प्रश्न मांडले असते ती जर समजा आता दाळ आहे की अरे दोनशे रुपये कशी झाली म्हणजे दोनशे रुपये कशी झाली हे विचारलं असतं आणि अरे अचानक ऐंशी रुपये किलो कस काय मिळती ह्याचा जर शोध लेखकांनी इकडच्या घेतला असता तर मला वाटतं की आपल्याला भांडवल करायची गरज पडली नसती आणि हे बी नाही करायचं आणि आपण आपलं काही मांडायलं तर त्याला पण भांडवल मानायचं मग हे नाकर्तेपणाचं लक्ष नाही असं मला वाटतं आणि काय होतं की माझं दुखतं आहे ना तर मग मी म्हणणारच ना माझं हे दुखतं आहे ते दुखतं आहे मग मला त्याच्यावर म्हणजे आणि मी माझं दुखतं दुखणं मी नाही सांगायचं तर का तुम्ही सांगणार का तुम्हाला कळन का आता बसल्या बसल्या माझ्या कुणीकडून कळणे गायली तर मला सांगावं लागेल ना आणि तुम्ही म्हणतात की अरे काय सारखं रडतोय इकडून कळणे गायली म्हणतो तिकडून कळणी गायली म्हणतो किंवा डोकं दुखायला म्हणतो असं असं तर नाही म्हणू शकत ना काय हे सतत रडतो हां फार तर एवढं म्हणू शकता की ट्रीटमेंट घ्यायला जा बरं आता सुचवल ट्रीटमेंट घ्यायला आणि आणि परत जर ट्रीटमेंट घेऊनही जरी मानला नसलं दुखत तरी दुखतं मानला तर मग मग म्हणा किंवा अरे हा भांडवल करतो म्हणजे लहानपणी नाही काय की आपण शाळेत जाताना शाळा शाळेला जर बुट्टी मारायची असली तर आपण पोट दुखतं म्हणून सांगायचो मग खोटं सांगायचो आणि पोट मग मग सुट्टी घ्यायचो 
तस त्याला खरं तर भांडवल करतो असं म्हणायला पाहिजे अहो काहीतरी पोटाचं भांडवल करतो आणि शाळेला दांडी मारतो हा दुखत नसतात जर समजा आमचे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे तर ते जर आम्ही मांडतो आणि ते जर समजा तुम्हाला भांडवल वाटत असेल तर मग हो आम्ही भांडवलच करतो कारण ते आमचं आहे मग एक तर तुम्ही पण नाही काही दुकान मांडायचं म्हणजे एक तर त्याला विभाव करायचं आणि आम्ही मांडायलो तर त्याला असं मारायचं आपल्याकडं दोन्हीकडून पण मारायची सवय त्याच्यामुळे फार त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही नाही तर शिवाजी अंडरग्राऊंड परत होणारच नाही